Bursa'da spor programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Bursa Spor'un unutulmaz kalecilerinden 1986 Türkiye Kupası <gülüyor> şampiyonluğunda her açılışta aynı e, anons. <gülüyor> evet, evet. e, sevgili e, hocam, teknik direktör Eser Kardeşler. Eser hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Sergacığım sağ ol. İyi, mesafeliyiz. Gayet mesafeliyiz. iyi her şey. Evet. O yüzden iyi. Evet, o evet. konuk almıyoruz. Evet, araya konuk yok. E, doğru. Sosyal mesafe önemli. Evet. Önce sağlık diliyoruz hocam. Herkese, herkese, herkese, herkese. Herkese, bizi herkese. Bu ara en çok ihtiyacımız olan şey o. Önce Bilmiyorum. sağlık. Sonra... Her zaman öyleydi de bu hastalık bize bunun daha doğru olduğunu anlattı. Fark etmedi. Bildik, yani. evet. evet. Bu arada tabii sevgili seyirciler bize bir saat boyunca bu videonun altında Facebook'tan e, yorum, soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ben de size değerli hocama yönelteceğim. Tabii bu, e, üç haftadır yenilmiyor. Altta KC'de de var. Ayrıca evinde de son 3 maçı kaybetmeyen ve kazanan e, bir Bursa Spor var. Özellikle Balıkesir, Bolu ve Adana Spor gibi içeride de bir seriye başladı Yeşil Beyazlar. Umarız bu seri üst üste galibiyet serilerine dönüşür. Ve Bursa Spor e, tabi bazı takımların deprem nedeniyle, bazı takımların Covid nedeniyle bazı maçları ertelendiği için. Ve bu akşamda 2 maç var. Haftaya Bursa Spor'un Cumartesi İzmir'de oynayacağı Altay. Bu akşam menemene konuk oluyor. Saat 19'da yine aynı saatte e, Balıkkesir Spor'da Ümraniye'yi konuk edecek. Ümraniye'de bir hafta sonra Bursa'ya gelecek. Yani bu hafta bu akşam işiniz yoksa iki maçı üst üste izleyelim. İzleyin, evet. e, i̇ki haftalık rakibi e, takip edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz diye de hocamın e, tamamladığı gibi güzel bir maç akşamı. Ve tabii e, hocamla Bursa Spor Adana Spor maçını konuşarak başlayacağız diyelim. Sevgili hocam e, Bursa Spor 90'da evet. e, hani basketbol deyimiyle üçlük attı. Bir penaltı e, ve 89'da kazanılan penaltıyı Recep Aydın 30 yaşında tecrübeli hemen topu aldı zaten. Hani e, en son programda eleştiriler geliyordu. Hani Recep o bu muhabbeti. Evet, evet. Bu zamanlarda e, yani 20 yaşındaki bir çocuğun atacağına böyle tecrübeli bir adamın penaltıyı atmasının değerini notlarıma da almışım onu. Evet. Değeri anlaşıldı. Yani hiç sakin, çok da çok düzgün penaltı attı. Sakin. Çünkü orada sakin kalabilmek önemlidir. Penaltı atan biri olarak söylüyorum bunu. Siz penaltıcıydınız. Yani, yani o yüzden yani e, İvan Kovbiliyor Kov Kov Kov ne kadar sakin penaltı attığını. O yüzden şöyle maçın genelinde üstün olan taraf bizlik. Çok açık ve net söyleyebilirim evet, bunu. Yani oyunsal anlamda... Hmm, efendim koşu anlamında, fizik kapasitesi anlamında, arzu istek anlamında kaldı ki Adana Spor bize göre daha tecrübeli takım. Yani daha çünkü geçen sene bir düşme yaşadılar ama düşmedikleri için e, bu sene daha iyi bir takım kurma gayreti içine girdiler ama işte ikinci hoca, üçüncü hoca artık kaç oldu ben de bilmiyorum. Bitleri sayamıyorum. Ya yani ben de şaşırdım ama artık. Sadece 3 Covid'leri vardı hocam. O bir dipnot düşelim. Evet ama e, hak ettik mi? %100 hak ettik. Oraya kalmamalıydı bence. Bravo. Atmalıydı. Ama genel anlamda hücumcularımızın e, diğer maçlardaki kadar şanslı olmaması diyelim, maç şansı olmaması diyelim evet. bizi bu duruma getirdi. Ama e, kazanmak kazanmaktır. Şöyle hani altta da gözüküyor 3 maçtır kaybetmiyor ama şu var e, son içerideki maçımızı kazandık. Bolu'yla, Bolu'ydu değil mi? Evet, 4-2. 4-2. E, deplasmanda berabere kaldık Ankara Spor'la ki onu kazansaydık çok daha yani iyi olurdu hiç, bizim hiç, için. Çünkü. Aynen öyle. Yani son 3 maça bakıldığında 7 puan. 9'un 7'si. E, dolayısıyla bence de iyi puan. E, her seferinde şunu söyledik. İnanacağız, güveneceğiz, devam edeceğiz. Şampiyonluktu, çıkmaydı, mutmaydı hiç bunlara bakmadan. Evet, maç yani maç. maç maç gideceğiz. Ne gelir? Bahtımıza bakacağız. Yani bilemiyoruz şimdi. Artık mevsimler değişti. Sonbahar olmadan kış geliyor. Abi, Onun gibi bizim de ö- bizim de önümüze ne çıkar bilmiyoruz. Ama çocuklara güveneceğiz. İyi mücadele ediyorlar. Belki ikinci devre için Emirhan oyundan çıktıktan sonra bir tık oyun anlayışımızda gerileme oldu. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Çünkü Emirhan çünkü hocam altı numaradan ayar gibi iyi oyun kuruyor. Şöyle Emirhan hem futbolu biliyor evet. hem e, basit oynadığı zaman gerçekten iyi oyuncu. Yani o yüzden e, dolayısıyla işte duran top kullanımında da bence iyi. O yüzden e, oyunun genelinde iyi olan taraf bizi hak ettiği bir 3 puandı. Dediğim gibi daha evvel olabilirdi bu 3 puan ama bazı zaman e, zor oluyor 3 puanlar. Akşam yayından önce de konuştuk. Trabzonspor'un 3 puanı nasıl zorsa e, ama 3 puan 3 puandır yani. Kazanan her zaman. E, yani 1-0'da bir keşke 10 tane daha maçı üst üste 1-0 kazansak. Tabii şimdi gibi. Yani, dediğiniz gibi Trabzon örneği Abdullah Avcı şimdi 
bir kaza gol yeseydi bugün Trabzon'da başka şeyler konuşulurdu. Aynen öyle. İlk Aynen maçı öyle. kazanamadı bu hoca falan tamam. filan. Bir, ne ne ayrılma, değişti diyeceklerdi. Yani ayrışma olacak. Tamam. Ve e, bu böyledir yani hmm. evinde kazanıyorsan özellikle evinde kazanmak e, taraftar olmasa da hocalar kapatılmış olsa da Abi önemli. Şöyle e, kazanmaya ihtiyacımız var. Kazandıkça kendine olan güvenlerinin Gözden geleceğini olur. düşünüyoruz. Artık e, Betullah'ın programında da söyledim. Artık evet. bu çocuklar genç falan değil. Yani 10 maç oynamış adam genci amatörü olmaz. Bunlar artık bu ligin oyuncularıdır. Değerli de oyuncularıdır. E, şunu söyleyeyim. Mesela Eskişehir Spor örneğini verebilirim. Eskişehir Spor bizden daha evvel başlattı bu çocukları oynatmaya. Evet, onlar da bizim gibi. Tahtaya bizim gibi ama daha evvel. Yani geçen sene de bu çocukları geçen oynattılar. Sene, evet. Ona rağmen geçen sene küme düştüler. Bu sene de yani en büyük ben adaylar. He, bak en büyük adaylar. Yani bizim gençlerimizin daha değerli olduğunu belirtmek istiyorum. O da altyapıyla oynayacağını biliyor. Biz de altyapıyla Genç oynuyoruz. Genç de futbolken. He. O yüzden yani bu çocuklara güvenmeye devam edeceğiz. Ee, nereye gelecek hep beraber görürüz ama nereye gelirse gelsin bence birinci gelinmesi gereken yer borç yükünün azaltılması. Evet o tabi borç yükünün bir azaltılması. Şey ama bu bir yıllık gelen e, kamat yönetimi devrede e, tahtayı açmalı mı açmamalı mı? Mesela camiada bu tartışılıyor. Bu çocuklar tuttu. Yine böyle birçok adam gelirse bu kimya gene bozulur mu? Geçen sene üçüncü hafta olduğu gibi. Ne? Bak şimdi Serkan dürüst olacağız. Eğer ki böyle bir hata yaparsa diğer başkanlardan hiç fark kalmaz Erkan Başkan. Onu çok ne açık açarsa, açarsa, açarsa tabii. Bunu e, A, açtı... açarsa hata yapmış olur diyorsunuz. Yüzde yüz. Açlık tahtayı. Yüzde Açlık tahtayı. Harcadık parayı. Şampiyon olamadık. Sen de Erkan Başkan bıraktı. Sen geldin. Ne olacak abi? Gene yeni bu. Yaz başkan. tahtaya. Onun için devam, devam edelim. Evet. Gerek yok. Parayı buluyorsak ödeyelim. Şimdi e, bir avukat arkadaşımız var. Top oynadığımız birlikte. Onun yanındaydık. Yani evet. Bursa Spor'un o kadar çok icralık davası var ki. Parası yetmeyecek bunları ödemeye. O kadar çok borcu var yani. Doğru. Onun için e, gidip de saçma sapan oyuncuları alacağımıza Batuhan'a verelim o parayı. Batuhan'a verelim o parayı. İşte, Emirhan'a verelim o parayı. Yani be, kaç 10 bin maaş oluyorlar. 15 bin yapalım maaşlarını. Öyle devam edelim. Dilimlerini zamanda ödeyelim. Zamanda ödeyelim. Diyelim ki kazandığınız her maça iki kat dilim olsun. Yani, yani şu anda hocam dışarıda e, galibiyeti 10 bin. Beraberliğe 5 bin alıyorlar. İçeride 6 bin alıyorlar. Normal tarka. Yani parayı bulursa ki onlar bizden daha düşüncelidir. İç katı yapalım. Çocuklar kazansın. Evet. Onlar taşısın bizi. Şunu söylüyorum. Kimi getirirseniz getirin. İsterseniz bu 11 kişiyi değiştirin. Şampiyon olma garanti. Yani ya da şöyle. Lige çıkma garantiniz yok. Hocam işte Adana Demirspor Samsun. Alt ay durumları ortada. Hani, hani beyaz bayrak ayla diyorlardı. Heh. <gülüyor> yani <gülüyor> beyaz bayrak ayla e, çal çal oyna olur sonu. İşte. O yüzden... Devam edelim bu sene. Ha önümüzdeki sene borç yükü azaldı. İşte giden oyuncularımız oldu. Buradan 7 kişi kaldı. Otursunlar yine bir proje yapsınlar. Desinler ki ya 4 kişi alalım, 7 kişi alalım. Bir şey demem. Ama bu seneyi bu seneyi böyle geçirmek zorundasınız. Evet. Açmayın, borçları ödeyin. Bu spora yapılacak en büyük iyilik. 3 sene tahtayı açmayın. 3 senede bu ligden çıkmayın. Ben bir Bursa Sporlu olarak asla ve asla kızmayacağım. Her yerde de açık yürekle söylüyorum. 3 sene sonunda ya borcumuz neredeyse bitme düzeyine geldi. Ya da bitirdik. Gibi. Oldu. Ya derim ki vallahi başkan helal olsun şampiyonluktan çok daha önemli bir iş yaptın. Ve iskelet değil mi hocam? Borçsuz bir takımın şampiyon olması kolaydır. Borçlarla şampiyonluk sizi mutlaka yine batağa sürükler. Ya, tahta, tahta, Kaldı ki e, ben hep söylerim. Yılını hatırlamıyorum. Şimdi hatırlayanlar varsa yazarlar. 8 tane e, genç takımdan Hasan Bora Özmet'in Erkut takımından gelme oyuncuyduk Bursa Spor'da. 8 tane altyapıdan gelme. Kupa senesi de öyle hocam. İşte Ali'ler, Eser'ler, Karayalçın'lar. Yani baktığında gurur duyduğun tablo. Stoper Erdinç abi, Kaptan Sedat abi, Kadir abi. Hani Çaktık, evet. e şimdi böyle bir şey yaparsak 3 sene sonra 7-8 tane iskelet oyuncumuz olursa keşke 11'i de olsun. Öyle sağlam daha sağlam gelmez mi? Hocam sağ, tabii Sabek, Taygun, Ahmet Supi derken yani, mesela İsmail çok çalış. Böyle bir Gökhan Gönül, Türkiye'nin en ofansif sahibi gidiyor değil mi hocam? E, şu an için e, yani, bu yaşında transfer yapabildiğine göre Fenerbahçe'ye aynen 35, öyle. Evet. Konjöktür olarak. E, şimdi evet. İsmail çok çalış, soyadı gibi çok çalışarak müthiş bir ben, iş yapmadım hocam. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Yani Diğer programda yapalım. söyledim. Tam, Ali Akıman ve Burak hep ön planda Tabii dediler. Evet. Ben de dedim ki bizim buradan eğer bir uçup gidecekse bu İsmail olacak. 
Hocam, Direkt bir Avrupa bile olabilir. Bir sene kara cebe nasıl yazıyor? Zeki gibi mesela. Direkt Uzun Avrupa bile olabilir. Spor. Yani o yüzden bir kere çok karakterli bir oyuncu. Oyun karakterini sahaya yansıtıyor. Evet. İşte hücumcu. İşte e, falan filan. Her maç. Ha mesela diyebilirim ki Adana Spor maçında Burak'la Ali Akman işte %60 kapasiteyle oynadılar. Onu Her maç takıma bağlayabilir miyiz hocam? Ben hiçbir şeye bağlamayacağım. Çok Bak, önemli var, değil var, benim var, için. Var. Ama ama İsmail için bunu hiç söylemiyorum. İsmail'in bir çizgisi var arkadaş. Her maç aynı koşuyor, aynı performans önde ve geride. Ha Burak'la Ali Akman'a şunu bağlayacağız. Herkes çok şey bekliyor. Hocam Burak Ali Akman'ı birazdan konuşalım. konuşalım. Benim acil bir e, mola diyor. Tamam. Sevgili seyirciler e, kısa bir ara vereceğiz reklam arası. Adanın ardından Onur Market'in sunduğu Bursa'da spor devam edecek. Onur Market'in sunduğu Bursa'da spor reklamlardan sonra devam edecek. Onur Market'te dükkan sizin. Adım Erhan Şahin. Firmamız inşaat bünyesinde hizmet vermekte. Her sektör gibi bizim de sektörümüz Covid-19 virüsü nedeniyle yavaşlamaya başladı. Kredi başvurusunda bulunduk. 25 bin lira destek kredisi artı 25 bin lira esnaf kredi kartı olmak üzere çok ilgilendiler. Yarım saat içerisinde evraklarımı imzaladım. Pazartesi saat 10'da hesabımda parayı görünce şaşırdım daha doğrusu. Gerçekten toplum olarak kenetlenmeyi ve bütünleşmeyi biliyoruz. Hepimiz bir olduk. Ve inşallah bu birlikle bunun da üstesinden geleceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. İnternet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kullanıyorsanız E-Devlet kapısı şifrenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra menüden güvenlik ayarları sayfasına girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Mobil imza, elektronik imza ya da Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla giriş yaptıysanız E-Devlet şifresi oluştur veya bilgilendirme metninde yer alan şimdi oluştur bağlantısıyla şifre belirleyebilir, internet bankacılığıyla giriş yaptıysanız şifremi değiştir butonuyla şifre belirleme sayfasına ulaşabilirsiniz. 5000'den fazla hizmet için hızlı ve güvenilir adres türkiye.gov.tr Mücadelenin asıl kahramanlarına. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızdan asker ve polislerimize, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik Merkezleri personellerimizden, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimize, eczacılarımızdan marketteki kasiyer kardeşimize kadar daha niceleri bu mücadelenin asıl kahramanları. Bizler de bu mücadelenin kahramanları için minnettarız temasıyla ödüllü bir mektup yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden katılabiliyorsunuz. Sonuçlar 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açıklanacak. Hadi gençler bu mücadelenin kahramanlarına yazdığımız mektuplarla moral verelim. Hep birlikte bu zor günlerin üstesinden gelelim. Birliğimiz 1954 yılında kuruldu. Son yıllarda büyük atılımlar yapıldı. Durmadan çalıştık. Tüm Türkiye'ye yayıldık. Güzel Edirne'mizde, Alanya'da denizin kıyısında. Vatanın dört bir yanında. Asya'da. Avrupa'da, auch in Deutschland, in Belgium, in Dänemark, in ganz Europa. Brasil. 
even in the States. Hatta Australia'da bile bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Memleketten bu kadar uzak olunca tadı da bir başka oluyor. On binlerce üreticinin güç birliği Marmara Birlik. Bir kooperatif markası. Onur Market'in sunduğu Bursa'da spor reklamlardan sonra devam ediyor. Onur Market'te dükkan sizin. Sevgili seyirciler programın ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. İlk ve tek reklam aramızı verdik. Bundan sonra yaklaşık 35 dakika boyunca kesintisiz devam edeceğiz. Bursa'da sporda Eser Kardeşler Hocam'la Bursa Sporu ve tabii ki dolayısıyla birinci ilgi konuşmaya devam ediyoruz. Hocam Burak'la Ali Akman demiştik kapayacak. Evet yani... Ali ile Burak'tan çok şey bekliyoruz. Çok değerli oyuncular tabii ki. Bir de acayip bir çıkış yaptılar. Yedi, Diğerleri yedi, de haftada. değerli oyuncu. Tabii. Reklam arasında konuştuk. Mesela Batuhan artık hissettirmeye başladı. Evet. Çocuklara bir yük biniyor. Muhtemelen aileleri tarafından da yük bindiriliyor. Bak Hı. siz her şeyisiniz. Çünkü yaşadığımız için söylüyorum. Bireysel. Dolayısıyla evet. biraz çocukları rahat bırakıp ya yani çok şey yapmak istiyorlar. Dolayısıyla yapabileceklerini yapamıyorlar. Dediğimiz gibi işte Ali Akman sen kendin de söylüyorsun. Orsaya kadar çekildi geldi çok top almak istedi. Özellikle çok yıpranıyorlar. Çok yıpranıyorlar. Evet. O yüzden biraz daha ım, ne yapmamız lazım? Ee, Sıkmamamız lazım. Sıkma yani şimdi hoca Mustafa çalıştırıyor onları. İşte bir taktikleri var bir taktik disiplinleri var ama biraz bu çocuklar bu ikisi için özellikle söylüyorum. Doğaçlama da yapmaları lazım. Çünkü o yetenekleri var. Yani her zaman kanat oyuncusu gitmez. İşte Burak gibi alır içeri çeker vurur gibi. O zaman klasik oluyor o zaman. İşte Ali Akman biraz geri gelir. Burak onun yerine gider gibi. Trabzon'da bunu Ekuban'la Vakayeme yapar. Evet. Mesela iyi de yaparlar. Geçen sene Shortlock, Shortlock'la birlikte yaptılar. Bu sene yapamıyorlar ama yani bu tarzda onun için biraz daha sakin olmak lazım. Psikolojik yük binmesinin çok üstlerine. Benim tek korkum o. Hocam mesela Batuhan Kör dediğimiz 2001'li Ali'den bir yaş büyük. Hı. Normalde 9 numara olarak yetişmiş ama hoca onu kanat forvet yaptı. 4-2-3-1'in ya da 4-3-3'ün sağ kanadı. Burak'ı tersten getiriyor dediğiniz gibi içeri kat ederek vuruyor. Ya şöyle dediğimiz gibi yani artık 10'lar, 8'ler, 6'lar rafa kalktı. Sordum sana 6-7-8-9-10 evet. dedin Atiba için. Atiba kaç dedim sana? 6-7-8-9-10. Evet, bütün reklamı anlattınız hocam. Hepsini oyun. Ya i̇şte bu yüzden <gülüyor> bizi, aha, Batuhan'ın oradan gelmesi iyidir. Yarın Ali Akman olmadığında Batuhan burada oynar. 9 numara oynar, değil ilk mi? alternatif. E tamam, kanat da oynuyor. Burak olmadığı zaman kanat da oynatırım ben onu. İç sahada Arama. güzel bir iki, ikiliyor forveti. E, Arka direk. Hatta, Nasıl Ankara'da hat, attı hocam? Arka direk. Hatta 4-4-2 oynarsam günün birinde. Çift forvet oynatırım gibi gibi. Maçın içinde de dönebiliyorsun. Ee, önde 10 numara pozisyonunda oynatıp ikinci forvet gibi oynatabilirim. Evet. Ayakları düzgün. Kırık 9 dediğimiz arka forvet. Demek ki hoca doğruyu yapıyor Mustafa. Evet. Ee, Mustafa iyi de hocayı da kutlamak lazım buradan. Ee, şöyle... Çünkü bu çocukları bu kıvama getiren ve bu iskelet oluşturmaya başlayan Mustafa hoca. Şimdi sadece konuşmayla olmuyor bu işler. Hepimiz konuşuyoruz. Tabii. Herkes hoca ama çalışmak lazım. <gülüyor> ee, tabii burada yönetimi kutlamak lazım. Çocukların primlerini Maaşlarını gününde ödüyorlarsa, ödemeye devam ediyorlarsa ben çıkış yapacaklarını düşünüyorum hala ama şu da olacak yanılmayalım. Bir bakacağız iki maç üstüne kaybedecek bu çocukla. O, işte o zaman bu sosyal medya dediğimiz olay biraz biz hani griyimiz yok ya hocam. Ya güneş futbol, futbol şey ya gece çok hani ama Bursa çocuk, Trabzon çocuk, gibi. Çocuklara müsaade etmezseniz. Bu çocukları da bulamazsınız. O çocuklar da burada yaşıyorlar hocam. Ha, çocukları bulamazsınız. Yani Bir sonraki biz, maç ayaklar gitmez. Tabii bizim zamanımızda bize söylenenleri çok az duyuyorduk. Ya da gazete okuyordunuz sadece yani, Vakıfköy'de. Ben, ben okumuyordum. Okuyan söylüyordu ya da işte. Eser okudun mu gördün ha, mü bak falan. Ha. Yani TRT 1'de 3 dakika dönüyor. Orada hocam çöp Orada... adam gibi biz göremiyorduk. <gülüyor> yani işte o yüzden ne olacak tek kamera. Kaç kere kam- spiker Eser diyordu. Ha. İşte bu yüzden e, şimdi çocuklar herkesin elinde telefon. Herkesin de tablet, her şeyi okuyorlar. Meraklılar da. Bir de hocam bir, biz de meraklıyız. Bilen yani de yazıyor, yok. bilmeyen de yazıyor. Ama futbolu bilmeyen görmedim ben özür dilerim. Yok. Ben yani. görmedim. Yok tabii de. Ben görmedim. Yani, yani futbolu bilmeyen 100 yaşındaki babaannem rahmetli Nur içinde yatsın öldüğünde o da biliyordu. Mutlaka. Ama Herkes şöyle, biliyor. Şimdi böyle sahte hesaplar var hocam. Adam büyük bir adam resmi koyuyor. Yukarıdan yazıyor böyle çok tecrübeli gibi. Bir öğreniyorsun çocuk 15 yaşındaymış. E, normal yani. E, sahte hesap ya. Zaten onu yazan da sahtedir. Sıkıntı yok. Evet. Ya burada sadece e, bilir kişi dediğimiz yani yönetim karar verici Hoca, hocalar, teknik ekip. Onlar, çocuklar onları dinleyecekler. Beni bile dinlemeyecekler. 
Ama işte e, sonuçta bakıyor. Evet, biz doğru. de okusunlar diye yazıyoruz. Ya biz o, gazeteci olarak sıkıntı da. Sıkıntı yok. Ama şu, a bak biz hep şunu istiyoruz. Ben de her zaman söyledim. Hep alkış, hayır alkışın yuhalaması da olacak. Ben burada hep Kublai Kanat Suskuş'u örnek verdim. Hı. Kızıyorlar bana. Bakın Kublai Kanat Suskuş gitti. Oynuyor, gol atıyor. Stresten kurtuldu. Bak işte çok yük bindi. Çok şey yapmak istedi. Hiçbir şey yapamadı çocuk. Ela yana dolandı. Dolandı. Yani o, o yüzden... O zaman tribünde seyirci de vardı. İşte var da belki de bak belki de bu sene en büyük şansımız o. Yine seyircili oynasak çok ben hep, her zaman söylüyorum bizim taraftarın gücü başka bir şey. Eskişehir'in, Kocaeli'nin taraftarının gücü başka bir şey ama bazı zaman güç seni yanlış da yönlendiriyor. Kontrolsüz güç güç değildir. Reklam Bitti. sloganı gibi. Evet. Aynen. Hocam evet. biz sağ bekimiz taç atarken karşı tribünlerden su şişesi yemedi mi hocam? Evet. İşte ben işte 3 o... sene evvel. Ya daha neler yedi? Sabek taç atmaya gidiyor. Rakip takım oyuncusu değil bu. Kendi oyuncuna bardak evet. su attılar yani. Ya o yüzden e, yani çocukların gelişimi nasıl işte küçük çocukların gelişimi için psikoloji öğretilmeye Pedagog, çalışıyor. Pedagoji, pedagoglar var. Evet. Onlar yani bizim çocuklar artık bu çocuklar burada gelişecek. Başka yolu yok. Evet. Altyapı yok bizde. Bitti altyapı. Her meydanı burası oldu. Altyapı burası. Tabii tabii 14 yaş. 15 Mesela hocam yarın 2003'lü Abdullah Taz gibi e oynayacak. Tuğbe'yi, Eren oynayacak. Güler'i göreceğiz. E Çünkü oynayacak. hoca rotasyon yapmak zorunda ben bugün yazdım. Çünkü cumartesi günü Altay maçına <gülüyor> çıkacağın kadroyu <gülüyor> yarın koyamazsın. Hoca neyin rotasyonunu yapıyor? <gülüyor> rotasyon <gülüyor> derken. Yapılacak takım yok. Artık. Hocam espri şöyle yani. e, Öztürk yazıcı abimiz eski yönetici avukat hı hı. güzel bir tweet atmıştı. E, kupa karşıyaka maçından sonra. Mustafa Hoca genç oynayan gençleri dinlendirdi daha gençleri oynattı diye <gülüyor> tırnak içinde tamam. yani şöyle 16 17 18'ler oynadı Fut, gibi futbol oynayarak geliştiriliyor haftada 3 maçta oynar bu çocuklar 5 maçta böyle Kim bir kadro da var kupa maçında yani benim için kupa maçının değeri şöyle oraya gitmemek Konya'ya seyahat etmemek evet. çünkü geleceğiz sonra başısın. İzmir var Cumartesi hani Cuma'dan bu, gidiyorsun. Burada oynasınlar. Mis. Ee, sonucu hiç önemli değil, değil. ama oynayarak evet. tecrübe kazansınlar. Dediğimiz gibi yarın Ali'nin yerine cezalı Burak'ın yerine işte Batuhan'ın yerine ya da Sakat Emirhan'ın yerine oynatacağımız oyuncunun ne vereceğini görsün hoca. Tabi. Ne kadar Tam bir deneme değil mi hocam? Hoca için iyi bir fırsat. Bu çocuklar ne kadar çok maç oynarsa evet. o kadar avantajlı olacaklar. Hocam ben e, mesela şöyle bir durumda var. E, kupa maçını izlediğimizde dikkat ettim. Penaltılara kaldı. Eyvah kim atacak diye kim düşünüyorum atacak? şimdi. Bazı evet. as oyuncular da çıkmıştı sakatlık gibi Emirhan mesela karşıyaka kupa maçında. List, bakıyorum. Şimdi numaraları olmadan çocukları heykelde görsek tanımayız yani. Doğru, Berat doğru, Altın Niş geliyor doğru. mesela. Eyvah dedim yani mesela. Ya ondan mi? önce he, Ertuğrul uzun boylu ama stoper ya. Stoperlere eskiden kazma diyorlardı hocam biliyorsunuz. Ertuğrul geliyor 2002'li. Kurtuluş. Ersoy'la karışması yani. O çocuk geldi. O kadar soğukkanlı attılar ki hocam penaltıları. Ö- Ömer Turan Görgüç diye 2002'li bir o ön numara var. Sonradan oyuna girdi. Yan- yanlış olmaz. Şimdi bakarım. Ya 5. ya 6. Ya yani birebirleri attılar hocam. Attılar. 5'ten sonra. Ve buz gibi hepsi de çok güzel yani, net vuruş yaptı. İşte yük bindirmezsek yani favori dediğimiz takımlarla yarışabilecek duruma gelir bu çocuklar. Evet. Bakın Başka bir şey söylüyorum. Şampiyonluktan asla çıkmadan bazı yarışabilecek duruma gelirler. Bu sene o tecrübeyi. Bunları, bu sene biz bunları bunlarla yarıştırabilirsek seneye çok daha fazlasını yapabilirler. Hocam her maç üstüne ha, koyuyorlar. Özgüven kazanıyorlar. Gerçekten dinleyenler, izleyenler bu spor se- Hocam yukarıdan takım düşmedi. Bu sene avantajlı değil mi? Evet avantajlı. Evet avantajlı. doğruya doğru. Ben, ama bizim bir avantajımız yok. Bizim avantajımız bu çocukların oynayarak Maç kazanmaları kendilerini geliştirmeli. Evet. Sonunda ben de isterim çıksın. Bu güzel oyuna keşke çıksalar. Hocam alınlarından kır, öpelim. 40 hafta olacaktı daha Al, sıkıntılı. Alınlarından öpelim ama tersi var bu işin. Evet. O yüzden e, geçen sene bir hata yapıldı. Çıksaydı bu hata örtbas edilecekti. 15 artı, 13 artı 5 18 kişi aldılar hocam. Tamam çıksaydı sözüm yoktu. Çıkamadılar. Çıkamadılar. İşlem yanlış oldu. Yanlış oldu. Üzdü. Çıksaydı kimse konuşmayacaktı. Evet. Ama çıkamayınca bak bord çıktı, her çıktı. Kavgalar oluyor, o oluyor, bu oluyor. Giden oyuncu oldu. Şeye şikayet eden oyuncu oldu. Evet. Alacağını isteyen oyuncu. Doğal oyuncu alacağını Serdar isteyecek. Serdar Özkan da geçen hafta öyle gitti. Ama bakın kimse kimse şunu da unutmayın. Arkadaşlar bunların ekmek parası bu. Yok kimse bir şey diyemez. Ya ben mukavele yaparken zor yapamam mukavele de geç git. Ben bunu yazamam sana da geç git. O parayı veremem de geç git. Zorla mı verdirdiler sana? Bu kadar yani. basit. Yani 
Ya fedakarlık neyin fedakarlığı beyler? Kimse Aynen. kimse de fedakarlık yapmıyor. Onun için işte bak fedakarlık yapan aslanlar burada. Burada hepsi de bu, bu çocuklara şimdi çocuklar. bu çocukların primini yükseltirsin, maaşını yükseltirsin. Bu sosyal medyadan hepimiz düzgün yazılar yazarız. Moral olsun verecek. canınız sağ olsun öbür maç kazanırsınız böyle olur bu evet. iş. Hocam zaten insanlar idrak etmeye başladı. Ben sosyal medyayı iyi takip ettiğimi düşünüyorum mesleğim ve işim gereği. Yani baktığımda eskiden vurkur parçala ulan, bu, maçı bu, maçını, he, bu maçı nasıl kaybettiğinize dönüyor ya sonra. Evet. Maçın içinde olur canlı da. Yani bir öfkeyle bir şey yazarsın maçın içinde hepimiz e, yaparız. Ama yani. maçtan sonraki yorumlar daha değerli. Evet. Daha önemli. Çünkü yani onlar da eve gidince o timeline akıyor yukarı doğru. Herkes en yenisini okuyor. Orada hocam bu arada ben de okuyayım. Çünkü bizi sağ olsunlar müthiş bir şekilde e, mesaj yağmuna tutuyor izleyenlerimiz. Sizlere de selamlar var. Onları Teşekkürler. E, Alaaddin Oral iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. E, Bilal, Bilal Karameş'e abim Zonguldak'tan selamlar demiş. Elmas Diyarı Zonguldak'a selamlar. Kara Elmas. Ahmet Satık abimiz kolay gelsin demiş. İyi yayınlar, selamlar Ahmet Birant abimizden. Çok değerli e, izleyicilerimiz. E, Naim Aydemir. Serkan Bey öncelikle iyi yayınlar. Eski kaptanımız, ha, burada eski okumayacaktım ama ağzımdan kaçtı hocam. Pardon. Olsun sıkıntı yok. Kaptanımız da, kaptanımıza da selamlar. Gençlerimiz çok Aleyküm iyi selam. maşallah. Hepsini tebrik ederim. O, e, Naim Bey çok uzun yazmışsınız. Nasıl okuyacağım? Daha iyi olacağız inşallah. E, kupa maçını. Evet. A spor vermiyor. Bu arada Bursa Spor taraftarı da e, kupa maçı niye vermiyor diye. Adana Spor Sakarya maçını tercih etmişler. İnşallah bu turu geçeceğiz. Bizim için oynasın. Hiç olmazsa e, mutlu geçelim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim demiş. E, Ahmet Birant abimiz demiş ki bir kenara not edin. Şahsi görüşüm Batuhan Kör üst seviyede bir golcü olacak. İnşallah. Tekniği, tek vuruşları, fiziği mükemmel. Katılıyor musunuz? Taht, e, tahta açılmasın demiş. Sizin gibi Eser Hocam. İzliyorsa zaten Ta- biz de evet. söyledik. Hem tahta Ahmet açılmasın hocam. hem Batuhan'ın evet. da İyi yani duruşu, soğuk oyuncular, iyi oyunculardır. Evet. Ahmet abimize de katılıyoruz evet. Batuhan konusunda. Hocam da dediği gibi. E, Betin Yüksek hocamız yine gölden biliyorsunuz ilkokul Eyvah, öğretmeni. Evet. Sürekli e, izleyicimiz ve dostumuz. İyi yayınlar dilerim. Hocama selamlar. Aleyküm. Mustafa Er ve ekibinin bu, şu süreçte en zorladığı konu nedir? E, devam ediyoruz, açıyoruz. Biz taraftarlar sizce hocaya en doğru nasıl destek veririz? Mutlu ekip, e, mutlu takım demektir. Biraz önce aslında hocam cevapladı. Yani evet. sosyal medyadan olumlu mesajlar vererek. Değil mi hocam? Yani ya şimdi taraftarlar dışarıda çünkü gidemiyorlar. Şu, hoca şunu demeyecek. Çok zor bir görev aldım. Zor bir görev aldığını biliyordun. Evet. Tamam bir, mı? Şey, ateşten oy... gömleği bilerek giydi. Giymeyecektin. Hoca hiçbir zaman bundan hayıflanmayacak. Demiyor. Hoca daha çok yüzünüzü armaya dönün diyor. Tamam. Hocam. Biz de hocaya destek vereceğiz. Hı hı. Cevap olarak söylüyorum. Sonuna kadar arkasındayız. Yaptığı iş kolay değil. Zor. Evet. Ee, yarışmacı değil de yetiştirici ve yarışmacı oynatıcı bir pozisyondayız. Daha zor. Yani kıyıdan gizlice yarışalım. İşte oyuncusuna öyle konuşuyor. İşte kıyıdan gidelim. Hatırlayın. Ses çıkarmayın. Hatırlayın. Ellerinden öpüyorum Hasan Hocam, Hasan Bora. ikincilik takımını artık son haftaya gelmiş şampiyonluğu neredeyse garanti. Biz düşmeyelim yeter diye kandırdı herkesi çıkardı takımı. Kütahya'da ben de vardım. Değil mi? Çıkardı evet. takımı. Burada da gizlice yarışacağız. Mustafa Hoca'nın mutlaka ekibinin kafasında vardı. Ertuğrul Hoca da söylemiyordu şampiyonluğu. Olmalı da tabii ki. Ama en azından orada takım kurgusuna bakma yarışabileceğini biliyordun. Tabii. Buradaki bu takım kurgusu yarışabilecek bir takım görüntüsünde değil sezon başında. Hocam, hocam o zaman Bursa Spor'un ikinciliği yoktu. <gülüyor> Asper kadar tarihte almış bir üçüncülük. Şimdi gelmişin bir yere gelmişin 10 puanı var. Altay'ın 3 maçı eksik bugünkü maçıyla. Tabii, tamam mı? Tabii. Doğru mu? Doğru. Bir, Üçün, bir deprem bir Covid. Üçünü de kazandı 19. 19. Öyle bir hayal kuralım. Senin de 14'ün var. Evet. Şimdi Reofa şu anda 3 puansın. Açık ara gider. Onu gizli yarışacağız. Hiç bak gizli yarışacağız. Oyuncularımızla çok çalışacağız. Koparmadan. Bu oyuncular ne kadar yük binerseniz birin bu oyuncular hani eğilmez. Genç dal eğilir gibi bir şey var. Eğilmez bunlar. Çünkü bunlar artık profesyoneller. Bitti bundan iş. Bunlar her gün maç oynat. Vallahi hiç yoruldum demezler. Keyif de alıyorlar. O çünkü. tabii zevkli, tabii, tabii, zevkli oynadıkları alıyorlar. belli. O aldıkları keyfi bize de yansıtıyorlar. Bakın kötü oyuncaklar bir daha söylüyorum. İki maç üst üste de kaybedecekler. Hiç korkmayın altı maç üst üste de kazanabilir bu takım. Yani sağ Böyle solu belli bir, olmaz. Gelir, ne oldu dün akşam maluptu Eskişehir takımının adını Demir Spor takımı. Dört oldu. Yani. A, Hatta Eskişehir, aynı golü bir dakika sonra atıyor Eskişehir. Eskişehir atsaydı belki farklı bir yere gidecekti. Bugün başka bir şey. Evet. Adana'da hoca yoktu. O yoktu bu yoktu. Farklı bir yere gidecekti. Yani öndirekten kaçırdılar. İşte bu yüzden bu çocuklara destek vermeye devam edeceğiz. 
Evet, Mustafa öyle. Hoca dediğim gibi hiçbir zaman hayıflanmayacak. <gülüyor> Duymadım. Hayıflanmayacak zaten. Çünkü o da zaten başkan da getirirken bu şekilde getirdi evet. onu. Hocam gel dedi bu seneyi böyle geçelim. Ama gayet başkan güzel. Başkan burada gidiyor. açıkladı bize e, şey, Mustafa Hoca'ya getirdi. Her şey gayet güzel gidiyor. Böyle güzel gitmesini temenni edeceğiz, evet. dileyeceğiz. Ya, bu çocuklara da güveneceğiz. Yapılacak başka bir şey yok. Doğru. Hocam birkaç mesaj daha okuyalım. Ahmet Oruç tebrikler takıma ve gençlere demiş. Teşekkürler. Efe Gök Atakamir, Serkan abi, Zeynullah Türkay A takımda mı şu an diyor. Ee, yani geçen haftaya kadar yoktu ama kupa için e, dün aldıysa e, bilemiyorum. Açık söyleyeyim yani sizi yanıtmak istemiyorum. E, Rusya Spor maçı niye vermiyor demiş A Spor, Saadettin Darak. E, dediğim gibi Adana Spor e, Sakarya maçını aynı saatte tercih ettiler. Dönüşün olabilir miydi? Olabilirdi. Saate değişebilir mi? Değişebilirdi ama yayıncı kuruluş olduğu için yıllar sonra ilk defa Rusya Spor'un bir kupa maçı verilmiyor. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Ee, Valla bazı çok uzunları okuyamıyorum. Ee, onu söyleyeyim. Ee, Can Işıkova, Eser Hocama saygılar. Serkan Bey, kalecilerimiz şu an yeterli mi hocam demiş. Soğuk Kuyu Spor'dan selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Soğuk Kuyu'ya bizden de selam. Yani şöyle ben e, güvenilmesi gerektiğini... Bursa Spor'da her zaman altyapıdan kaleci yetişini bilen biri olarak... Altyapıdan evet. yetişmiş biri olarak Tabii. sadece güveneceğiz... İnanacağız, devam edeceğiz. İyi de oynuyor çocuklar. Hoca kaleciyi de ikiye çıkardı. Pek sıkıntı yok. Yani bugün Canberk de oynayabilir dedi. E oynar yani niye oynamasın? Evet yani Hiç. şans meselesi. Ya, ya gelen kupada fırsat... Taberk oynayabilir. Ha, gelen fırsatı değerlendiriyorsun, oynuyorsun. Nasıl buluyorsunuz hocam kalecileri? Mesela dün Adana maçında cumartesi 7'de 0. Adana isabet ettiremedi o ayrı ha, mesele şöyle, de. Şöyle ben kaleciye kurtardığına, yediğine... Ben hiç asla öyle bakmadım. Tabii yani sizin bana, kaleci gözüyle Bana biri bu. kaleci seyret dediğinde ben başka şeylerine bakıyorum. Şu anda... Bu lig için, bu takım için yeterli mi diyorsan bence yeterli. 2000 doğumlu. Ataberk zaten Ümit Milli oynadı. Edecek, devam edecek. Yani, yani kaleci, Türkiye'de özellikle çok genç kaleci oynatamıyorsun. Sıkıntı hmm. oluyor. Evet. Yani şöyle sıkıntı oluyor Beşiktaş derken. Beşiktaş yaşıyor bunu. Zorunluluktan oynatıyorsun. Tutarsa oynuyor, tutmazsa bir şey oluyor. Ama kaleci genelde 25-26 yaşından sonra iyice oturuyor, gelişiyor. Ve çık- çıkaramadığı hünerlerini çıkarıyor. Şimdi dolayısıyla biraz tedirgin olabilir çocuklarımız. Normal. Ama bu da normal. Gayet normal. Öyle. Ee, annemin ellerinden öpüyorum. Bizi izliyor sağ olsun. O Tahsin Hocam. Kesiciler. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇zliyor. Ayaklarını daha iyi kullanan kalecileri bize tavsiye eder mi diyor. Can Işıkova sonra eklemiş ikinci mesajında. Kaleciyle ilgili. Yani şöyle ayakları daha iyi kullanmak için çalışmak gerekiyor. Evet. Bu bir yani, süreç. E, şimdi kimine Allah vergisidir bu. Kimisine çalıştırarak yaparsın bunu. Kimisine de istediğin kadar çalıştır olmaz. Yani yoktur o yeteneği. O yüzden ama şu anda bizim kalecilerimizin ayağı ne derseniz orta derim. Çok kötü değil. Hmm. Mükemmel de değil. Ama çalışarak şimdi şöyle. 5'e es- 2'ye sokuyorlar diye bir espri var ya. He, şimdi eskiden bunun üstünden atlardı kaleciler. Biz kaleciliği öyle hani atla üstünden atla. E ben bir kere oyunda oynayayım oynatmazlar. Bir kere oyunda de, rahmetli Kalaporovic gelene kadar. O geldikten sonra oyunda oynamaya başladık. Hatta hep derdi bir fırsatım olsa da Eser'i Santrafor oynatsam hatta resim bile için. Şimdi oyunsal bildiğim için yaptığımız için de söylüyorum. Oyunsal faktörlere sokuyoruz biz oyuncuları. Sadece kaleci idmanı yapsın istemiyoruz. Evet. Ayrıca kaleci antrenörleri de kendini çok geliştirdiği için zaten ona yönelik iş. Yani vur topa demiyorlar. Şimdi ne bileyim atıyorum bir kurtarış yaptırıyor. Koy topu önüne diyor bir minyatür koyuyor buna isabet ettir diyor. Yani bunu geliştirilen çalışmalar da yapıldığı için kalecilerin ayakları da eğer çocuğun da isteği ve yeteneği varsa gelişiyor. Yani. Hocam kaleci ayağı demişken ben bazı maçta dikkatimi çekiyor. Hazır sizi de konuk etmişken sorayım. Bazı mesela fut, kaleci topu kazanmış. Hı hı. Yani e, avut değil top elinde degaj yapabilir. Eski adıyla degaj. Fakat bazı kaleci bakıyor bakıyor degajı bırakıyor topu yere bırakıyor. Şimdi tekrar alma şansı yok. Yok. Kurallarda. Şimdi degaj yapmak mı daha kolay? Yerdeki topa vurmak mı daha kolay? Neden öyle yapıyor? Senin, Kendine mi güveniyor? Senin santraforunun ya da kanat oyuncularının bir, yani bir plan dahilindeyse yerdeki topa yani insan seviyesine, insan boyunda giden topu alması daha kolay. Eskiden gökyüzü, minare oluyordu. Tabii gökyüzünden gelen top da stoper avantajlı. Hmm, gör, cepheden gördüğü için mi? Tabii. Yani bir, i̇şte bir de ayağına da, güveniyor ki herhalde topu yere bırakıyor. Işte bunların hepsini çalışıyorlar. Değil mi hocam? Çalışıyor. Çünkü ben niye degaj yapmıyor yani diye kendi kendime. Yani kimisi kanata atıyor. Mesela çok iyi iki tane stoperi var. Kim diyelim? Atıyorum Fenerbahçe'nin ikisi de iyi. Serdar'la çıkıyor çocuklar. Kafa vuruyor. E bu sefer kanata atman lazım. Degajı da oraya yap. 
değiştir planın tersini. Ben de çalıştığım için keçi öğreni seyredenler kaleci metini bilirler. Evet. Ben çalıştım. Mesela odun ayağı mükemmeldir. Bilmiyorum seyrediyor musunuz? Mutlaka Güzel seyretmenizi tavsiye hocam. ederim. Bundan sonra yalnız, bakacağım. Yalnız degajı da çok iyidir. Hmm. Nasıl Kanada hani Kordoba degajı dediğimiz. Onu çalışıyorlar. İşte çalışarak ama o geliştiriyor. Ya, ayağını yatırarak. Ya, ayağı diyor. mükemmel zaten. İşte ağzının içine atıyor Çapraz topu. Çapraz böyle atıyor. O, ama degajı da çok iyi yaptığı için. Diğerleri artık ben zaten çok az degaj yapan kaleci görüyorum. Evet ona da dikkatim çok, çekiyor. Farkındasın değil mi? Demek çok ki az de- devir değişiyor. Değişiyor. Çok az degaj yapan Hocam kaleci. iyi oldu bir şey daha öğrenmiş olduk. Ee, öğrenmenin yaşı yok. Ee, Oğuzhan Boncuk, Serkan abi e, ayrı programlar çok fazla genç oyuncuya şans veriliyor. Çok güzel ama ben Recep'i on numarada izleyeceğime İsmail Can'ı on numarada izlemek istiyorum. Ahlarla vahlarla Recep'i izleyeceğimize gençlerimizi izleriz. İsmail Can'a hak ettiği şans vermiyor. Ne diyorsunuz demiş. Ben hocam izninizle bir şey söyleyeyim. Ee, mesela Recep bu penaltıyı konuştuk ya. Ak- Akisar maçında Burak altı parmak penaltıyı kaçırdı. Daha doğrusu Lukaç ayağıyla kurtardı. Hı hı. Ve ilk penaltımız orada kaçmıştı. Bu sefer ben içeriden bir bilgi aldım. Onu gözümden kaçırmıştım. Protokolden izleyenler söyledi. Bu Burak altı parmak al topu demiş Recep'e. Sen at. Çünkü birinci penaltıcı altı parmak. Recep de 83'te girdi ya da 81'de. Ee, Recep de buz gibi ben almak istemiyorum diyebilir. Orada iş Ali Akman'a kalabilir. Ee, mesela başka biri atabilir. Ya Emirhan yok, kimse, Burak yok. Evet, evet, evet. Bakıyorsun. Şimdi şöyle arkadaşımızın sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. 83'te evet. Zaten izlemiyorsun 83'te giriyor. Arzulu istekli takıma destek oluyor. Yani şu anda Recep'e ihtiyacın var mı derken mutlaka her takımda bir iki tane abi ihtiyaç lazım. vardır. Tabii, tabii. Şöyle sıkıntı çıkarmayan abi pozisyondaysa zaten hocalar buna bakıyorlar. Evet. Sıkıntı çıkaranlarla yollar ayrılıyor. Sıkıntı çıkaranlar o kulübede Ay, oturmuyorlar. Altın yani, oldu başından sonra hocanın üstüne yürüyorlar. Ne şeyi seyretmek isterim dedi. Hangi oyuncuyu seyretmek istiyordu Recep'in yerine? İsmail Can Çavuşluk. O da, o da kanattan on numara. Yok İsmail Can'ın, 96'lı. İsmail Can'ın muhtemelen Recep bir şeyler öğretiyordur. Yani İsmail Can Recep'ten öğreneceği çok şey vardır. Onu da öğrensin hazır yanındayken. Çünkü çok kiralık gitti hocam Fatsa falan. Şöyle görerek, izleyerek abisinin idman. Ben her zaman her yerde açıkçası <gülüyor> söyleyeyim. Ben e, Sedat Üç'ün, Sedat abinin yani evet, kaptanın antrenmanlarını seyrederek antrenman yapmayı öğrendim. Yani o kadar temiz antrenman yapar ona münüsküsün dediler. Bunlar hiçbir şey bilmiyor dedi. O zaman Münsus ameliyatları bir sene sürüyor. Çok sıkıntılı. Vakıfköy'de dışarıdandır merdivenler bilenler. O merdivenleri evet. sağlık topuyla çıkıp inerek kuvvet çalışarak futbol hayatının sonuna kadar ameliyat olmadan geçirdi. Hmm. Şimdi bu önemlidir. Recep'in de onlara öğreteceği vardır. Hani öğrenmenin yaşı yok. Değişik ya. meziyetleri var ve değişik yerlerde oynuyor. Ama e, yani Recep'in de bir geçmişi var. İyi Tabii. futbolcuydu. Birincilik topçusu. E, yani şimdi öğrenirler. O yüzden... E, yani gol vuruşunu öğrenir, penaltı atmasını öğrenir. Hocam zor Öğreneceği penaltı çok attı. Şey vardır. Sağ ayağıyla ya, kalecinin soluna doğru. O dakikada Bacı'yı hatırlıyorsun nereye vurdu Dünya Kupası'nda. Evet. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. Konuşu bak gündeme getirdik. Evet. Şimdi şöyle olacaktı. 90. Recep onu kaçırsaydı. İşte 94 Amerika. Recep onu kaçırsaydı. Recep kaçırsaydı bu Malatya maçında yan direkten dönen Aytaç'ı penaltısı gibi. O, o penaltıdan düştük diyenler var mesela. Tamam kabul ettim. Recep bu penaltıyı atmasaydı da. Burak da korkudan atamasaydı, gençlerden biri atsaydı kaçsaydı ne olacaktı? Recep'e de korkak diyeceklerdi. Evet, evet. Recep hiçbir şey yapmadı. Yani onu biz görseydik al verleri. Recep hiçbir şey olur. yapmadan aldı. Buz geldi, gibi. Attı penaltıyı. Aynen. Döndü çocukları kucakladı. Ve, önemli ve bir şey. E, önemli final, bir şey. Final yaptı. Evet. Devam edelim. E, Metin Kurtuluş abi harika bir program oluyor diye e, şey, WhatsApp'tan yazmış. Eser abime çok selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. İyi bir Bursa Spor'dur Metin kardeşim. Ee, ama Facebook'takilere de tabii e, pas geçmiyoruz. Devam ediyoruz. Ee, Efe iyi yapmışsınız. Eser hocama sevgiler. Size de iyi yayınlar Teşekkür demiş. Ederim. Gündoğan Özcebe. Sağ olsun kaleci kardeşim. Ee, bizim Gündoğan Özcebe de bizim rahmetli. Rahmetli. Gündüz, ilk, i̇lk kalecimiz Gündüz evet, abinin Gündüz oğlu değil abinin mi? Oğlu. Evet. Teşekkür ediyoruz Gündoğan abimize de. Saadettin Dadak, Gündüz abi de benim babamın Mahfel'den arkadaştır. Ee, e, Tabi o zamanlar Mahfel vardı. Mahfel vardı. Başka yeri yoktu. Tabii. Mesut abiyle e, aynı, Mesut Şen'le aynı gün asker ekmişler. Kaliteli insanlar ve kaliteli futbolcular o zaman oraya gidiyor. Ersel, rahmetli Ersel abi, hepsi, Mesut hepsi. abi. Yani Haluk abi. Evet. 
Evciye Niyat, eski yani. il temsilcimiz, Aslında acanımız oyla. eski adıyla. Bütün babalar oradaydı. Yani bir de şöyle... Harbi kü- babalar bizim de babalar. Kültürleri farklı yani takım elbiseli, kravatlı... Tabii, tabii. Öyle bir hani, resim var benim babamın arası da kullanıyorum. Yani. İnönistan'a gitmişler, Aa. Gündüz abi kalede vefa ile oynuyorlar. 0-0 bitiyor, o sene çıkamıyoruz. Ee, şimdiki birinci ligdeyiz yani. Hı-hı. O zamanki adıyla ikinci ligdeyiz. Çıkamıyoruz ama... Bir resim çektirmiş babam oradaki muhabirden almışlar. Ee, karşı kapalı mı diyorlar oraya? Eski İnönü Stadı'ndaki. Karşı türbünler. Evet, karşı türbünler. Şimdiki maraton anlamında. Orayı 5000 kişi doldurmuşlar abi. E, ekspreslerle gitmişler. Gemilerle. Hı hı. Ve orada çok güzel bir pankart var ama herkes takım elbise kravat. En kötü balıkçı yaka, kazak, hı, palto, fötür şapka evet. yazıyor. Senin önünde bütün takımlar eriyor. Türkiye Ligi bekle Bursa Spor geliyor diye. Babam da orada alkışlıyor. Resmi duruyor. Bizimkiler de o zaman işte 44 herhalde 23 yaşında falanlar. Yani çıkmadan bir yani sene ben, önce onuna göre 22, de başladığımda 66 falan. 17-18 yaşındaki yani geçen gün yine biri yayınlamış şeyde Facebook'ta arka taraf full dolu bizim açık eski stat'taki açık. Atatürk ya, stat'ta evet. Hala yine kravatlı bir Düz kalite var. Var yani. Var. O, ama o işte dediğiniz gibi o eski Bursa. Eski Bursa. Evet. evet doğru. Ee, İkbal Turan da bizimle birlikte izliyor. Ee, Eser Kaptan'ıma selam demiş Selahattin Darak. Ee, evet, Serkan abi Kemal Paşa'dan selamlar. Tanır beni diyor Saadettin e, abi dediğine göre bizim kardeşimiz. E, artık bizim de yaşlar gidiyor hocam. <gülüyor> Yakında amca diye yazacaklar ondan korkuyor. Ya, <gülüyor> Serkan amca yazanlar okumuyor. Biz bir söyleyeyim. şeyden korkmuyoruz. Dede olduk onun için. Evet Eser hocam. Dede, dede oldunuz da bizim aramızdaki yaşı da ben biliyorum. Bizim çocuklar <gülüyor> ufak o yüzden e, oralara girmeyelim. Evet. Mustafa Hoca bu sezon en başarılı durumda kim Mourinho bile gelse bu kadar başarılı olurdu diyor Oğuzhan Boncuk. E Mourinho zaten hazır takımlara gidiyor o yüzden onun öyle bir derdi yok. Biz de ona yakın Ama şeyler Örnek sö- do- şey doğru yani. Biz ona yakın şeyler söylüyoruz. Başarı puan cetveli değil şu anda Mustafa için. Tabii. Başarı oyunculara kattığı bilgi, oyuncuların yeteneğinin üstüne kattığı yetenek, Katma değer. oyunculara verilen değer. Ben şimdi seneye işte onunla mukavele yapılmadı, bununla mukavele yapılmadı, onlar gidecek lafını çok zikrediyor herkes. Evet. Ben de diyorum ki ben hazırlığımı yapıyorum, Batuhan'ı oynatacağım, işte ben hazırlığımı... Ali'yi oynatacağım. Her, her şey. Tabii canım. O zaman ben iyi oynayayım. Berat Altın Diş geliyor zaman, falan. E, yani getirmeliyim. Evet. Bu sezon içinde kullanmalıyım. Bunlara da bu mesajı vermek lazım. E, nasıl atıyorum. Ligin son 11 maçı. Aşağıda ile irtibatımızı kesmişik. E, malzeme bu. Yukarısıyla da irtibatımızı kesmişik. Bitmiş. L- ligde. Şimdi sıra bende. Şimdi ben. Yetiştirme zamanı. Evet. Öbür, yani bunların hepsi olacak göreceğiz. Askıda bunları. olsa bile Bursa Spor'un bir misyonu var. Var tabii canım. Değil mi? Herhalde. Aynen öyle. Ee, Mümin Vatansever de tam sizin e, söylediğiniz o sözleşmelere e, vurgu yapmış galiba. Hayırlı yayınlar diliyorum Serkan abi. Eser Kaptığa da çok selam. Takım çok iyi ama Ali Akman düşündürüyor beni. Çünkü kafası karışık. Maç esnasında belli ediyor. Neden sözleşme imzalamıyor? Şimdi ben bir cümleyle hocama pas atayım. Bu hafta Ali Akman Cuma günü Ümit Milli Samsun maçında ilk maçta Avusturya'ya karşı 90 dakika... İkinci maçta e, Burak Kapacak girerken ona değişti. 80 dakika oynadı salı günü ve çarşamba akşamı geldiler. Çarşamba idmanı da kaçırdılar. Perşembe, cuma iki idmanla maça çıktı. Buyurun hocam. Şimdi ben mukavelenin ilgili ne olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum. Bu çocuklara e, dışarıdan talep var ve bu evet. çocukların mukavelesi bitiyor. Evet. Avrupa lafları geçiyor. Çok falan. önemli değil. Ne verebiliriz biz bu çocuklara? Çağırdık. Evet. Çağırdı başkan. Gel otur dedi. Ne verebiliriz Ali Akman'a? Sınırları zorladık. Bütçeleri zorladık. Afaki. Verdik. Bir şey. Senin vereceğin bire karşılara üç verecek. Ya verecek yani bu çocuklara bu paralar verilecek. Ben işte temin anlatmak istediğim oydu. Bunun yerine hı hı. bunun yerine Burak'la Ali Akman gidiyor gitsin. Hiç önemli değil. Burak'ın sözleşmesi var tabii. Ya hiç önemli değil. Sözleşmesi Orada söz bu söz sporda. Bizi temsil ediyorlar Anladım. neticede. Ben Batuhan işte benim 3 senelik proje bu işte. Batuhan'la oynayacağım ya. Ali Akman kalmak istiyor. Başım gözümün nasıl? Bak Ali Akman için bir tane formül yapabiliriz. Ali gel bir sene daha oyna abicim burada. Evet. Sana bu o sene sonunda da bedelsiz git. Bak bunu yapabiliriz. Bu sene sonunda bedelsiz mi ayrılıyor Ali Akman? Yetiştirme parası değil mi? Evet. Tamam. Aynını gel bir sene daha oyna bizde. Oyna oyna geliştir kendini. Gelişim başka bir şeydir. Bak gelişim başka bir şey. Oyna. Yani, tabii onun da annesi var, babası var, abisi var, ablası var. Amcası var. büyükleri var, amcası var, menajeri var. 
Ya yaşadık bak bu süreçlerden geçtik. ailesi bir Geçmeye de bak geçmeye de devam ediyoruz. Benim de oğlum bu işlerin içinde. Tabii tabii. Geçmeye de devam ediyoruz. Ve ben hani kimse yanlış anlamasın bu konuda herkesten daha bilgiliyim derken bile hata yapıyorum. Bak yapıyorum yani derler, seviyorum. Derler. İşte bu yüzden bu yüzden bu yüzden ben gidenin yerine gelecekleri ne yapar? İşte Mustafa'ya burada iş düşüyor. Benim anlatmak B istediğim plan, bu. Tabii işte Mourinho burada meydana çıkacak. <gülüyor> Şimdi oynatacağız. Batuhan kör alakmandan daha iyi futbolcu diyeceğiz. Oynatmaya devam edeceğiz. Bitti. Hatta öyle yorumlar çıkmaya başladı. Daha iyi olacak diye ben okuyorum. Ama tabii bunlar ya şu, bunu şu hoca anki. biliyor. Belki aşağıdan bilmediğimiz Veysel gelecek. Atakan gelecek. Hocam mesela ben size bir örnek vereyim. Hoca bunu açıklamadı ama öğrendiğime göre mesela Hasan Basri Ünal. Tamam. Mes- Mesut'un oğlu Enes'in kardeşi. Tamam. İki numara. Onu almış hoca bir hafta kadar ya da tam günlü bilmiyorum. Bir ara A takımla idmana çıkarmış. Ama seni tam aldım dememiş. Gel biraz burada çalış demiş. Yani bu tür <gülüyor> e, yani Berat e, örneğini verdik ya. Doğan Berat, Şimdi, Eren Güler. Bak bir karımızda bir karımız daha var. Çağatay. Ertuğrul Hoca'nın takımına şampiyon olmuş takıma aşağıdan 3 oyuncu geliyordu her hafta çalışıyordu. Evet. Ne ya? Çocuk yiyordu, içiyordu. Özledik havayı kokluyordu, gidiyordu. Ama şimdi öyle değil durum. Şimdi zaten senin 2 yaş üstüne oynuyor orada. Tabii. Burası sana açık. Şimdi aşağısı da iştahlı. Hocam 2004'lük Kerem Şen oynadı ya. E ama 2005'de iştahlı şimdi. Tabii. İşte o yüzden de bir karımız var. Hani <gülüyor> tahtayı açarak, bu çocukları küstürerek bir takım yanlışlara sebebiyet vermemiz lazım gibi. Hani çıkacaksa hepsini yukarı çıkaralım, ayıklayalım. Oynayacak var, oynamayacak var. Ne bileyim işte Karacabey de oynayabilir, İnegöl de oynayabilir. Dediğimiz gibi ben hani daha evet, evvel evet. işte şeyde İsmail örneğini verdiğimiz gibi. Gider oralar da oynar. İki sene sonra bize futbolcu olarak döner. Ama işte ben, öyle bir pilot takımız olmadığı için şu anda Karacabey, İnegöl. Hepsi bizim pilot Hepsi takımız. Bizim. Pilot Önemli olan o gerek yok. ilişkiyi kurmak Tabii hocam. ki yani sen e, ne bileyim yani yıllardır yapılmayan bir şey. İnegöl Spor'un başkanı, bu Spor'un başkanı bir araya gelecek. Cekler, ne ihtiyacın var kardeş senin? Bak bizde bunlar bunlar bunlar fazla dışarıya vermeden sana verebiliriz gibi. Evet, evet. Ne var yani kanlı bıçaklı değiliz ki. Doğru. Bu e, arada... Yıllarca Mustafa Kemal Paşa şeyde ne o profesyonel ligde oynarken bir tane Bursalı oynamadı. Aynen bu arada Ercan e, yazmış İskoçya'dan bizi izliyor. Ercan İskoçya'dan o ne güzel. E, eski biliyorsunuz Bursa Spor'da da oynadı yine Gölde de oynadı. Ercan'cığım ben yanlış söylemiş olabilirim ama 2004'te olan Kerem Kök. Ben Kerem Şen mi dedim acaba? Kerem Şen 2002'li bu hafta oynayan. Tamam, sıkıntı 2000, yok. İki Kerem var çünkü. Bak, o kadar çok Doğru 2000'li söylüyorsun. var ki ikilerde dörtlerde Kerem'ler, Kerem'ler bunlara karışık, takılı kalmayın. Karışık. Ama Hepsi teşekkür geliyor. ediyoruz. Hepsi geliyor. Hasan Bahsi de e, amatör diyor. Olsun e, aşağıdan alma şansımız var. Bu Covid'de de mesela e, altyapı. Filiz. Hayır, bizim oyuncu Musa Prosya yapabiliyor muyuz zaten? Ya, yapabilirsin de o, o, oynatabilirsin ya, de. Oyuncu kalmadığı zaman yani. ne diyorlar? İkinci yarı hani yükmen muhalifiyet muhabbetleri var ya evet, evet, evet. Aşağıdan al oynat diyor. Başka çaren yok. Çünkü öteki türlü sahaya çıkacak adam bulamıyorsun. Doğru. Yani oradan Ercan'cığım teşekkür ediyorum. Bu arada hocam o kadar çok soru birikmiş ki biraz hızlı gidelim. Süremizi de iyi kullanmak adına son 5 dakikaya girdik çünkü. Ee, sizin de söyleyecekleriniz vardır muhakkak ama interaktif program yapmak adına. Sıkıntı yok. Evet. Ee, Ali Akman kafası karışıkmayan mümin cevap verdik. Ee, onu da söyledik. Hızlı hızlı gidelim. Ee, Şerif Tekin Göz merhaba kolay gelsin iyi yayınlar dilerim selamlar saygılar demiş. Oo Hakan Cenkçiler aleyküm selam bizi izliyor geçen hafta konuğumdu. Ne? Vakıfköy e, sorumlumuz teknik altyapı tam adıyla e, gençlik geliştirme pro- program sorumuz. Gençlik geliştirme güzel. Çok keyifli bir program izliyorum teşekkürler Eser Kaptan'a ve Serkan kardeşim demiş Nurettin Gürer. Teşekkür ediyoruz Nurettin Bey. Teşekkürler. Çocuklar canla başla çalışıyor diye başlamış söze Vural Ateş. İlerisi için... Çok güzel günler bizi bekliyor. Bu çocukları tutalım. Bir yere göndermesinler. Gereken neyse yapılsın diyor. Hocam zaten ona e, cevap verdi. Cabbar serbest. E, bizim Cabbar mı acaba bu? Yok. Cabbar abi ne oldu mu? Sabır sabır sabır demiş. E, herhalde gençler için. E, sizin yani, yorumunuza istinaden. E, bütün gençlerimizin sözleşmeleri yeni, yenilenmeli diyor Şerif Tekin Göz. O hocamın da tabii e, karşı görüşü var onu da söyledik. E, bu iskeleti oluşturacak bu takımın gelecek sene demiş bu gençler. Bu, e, kaybedersek geleceğimizde sıkıntıya girer diyor. Görüşleri okuyoruz. Kadir İşeri takımımız iyi yolda. Taraftar biraz sabırlı olsun. Eser hocama katılıyorum. Denk bütçe oluncaya kadar tahta açılmasın selamlar demiş. Ahmet Kedik abimiz de bizi izliyor. Bu arada Almanya'dan Ahmet Hakan Bozkurt genelde pot altına mesaj atardı. Almanya'dan selamlar sevgiler demiş. Teşekkür Şimdi e, 
Bursa, Bursa Spor'un futbol programına da e, eski bir pivot çünkü. E, Ahmet Hakan hocamız. E, Recep Aydın'a bir şey demedim abi diyor Oğuzhan Boncuk. Yanlış e, anlaşıldı yok, yok, diyor. Yok yok bir şey. De, de, hayır hayır. Kanatta iyiydi diyor. abi diyor. Ortada verimi düşe, düşüyor demek i̇şte, istiyor. İşte yani hoca, hoca yani bilmiyoruz belki olmadığı zaman sağ bek oynatacak bilemiyoruz şimdi. Yani evet. tecrübeli adamları her yerde oynatabilirsin. Bizim o anlatmak anlamda. istediğimiz oydu. Evet. Yoksa yanlış anlamadık. Sıkıntı e, yok. Eyvallah. Efe Gökata demiş ki Serkan abi Tayfun Bebek ne durumda bilgin var mı? Tayfun Bebek Gölcü'ye kiralandı. O da kanat oyuncusuydu. Ee, Gölcük'te bizim Tunağan Hoca'nın takımında. Ama e, son haftalarda açıkçası e, oynadım oynamadım diye bakmadım. Birkaç hafta evvel baktığımda sonradan oyuna giriyordu son dakikalarda. Onu söyleyelim. E, çünkü orada Gölcük'te kiralık. E, o da bizim çocuğumuz. Sezon başı Profesyonel yapılanlar içinde. E, tamam, 2000'li, yani, 2000'li. Gayet güzel. Burada e, oynayamıyor ama başka evet. yerde oynayacak. Bursa'mızın ve yakın mahallemizin gururları kardeşler ailesine selamlar diyor. Ahmet Gedik muhtarımız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Serkan'cığım seni de tebrik ediyorum. Güzel programlara devam ediyorsun. Çok sağ olun Ahmet abicim. Ahmet Kormalı. Hocam iyi yayınlar diliyorum. Bursa Sporumuzun Ziraat Türkiye Kupası'nda ne gibi e, grafik sergiler? Valla artık yarın ne çıkarsa baktığımız <gülüyor> gençler oyuncusun. E, grafik Sergilecek bir şey yok. Maç oynayacaklar. Ee, daha az oynayanlar bir tık daha fazla. Evet. E i̇nşallah turu geçerler. Evet. Bir maç daha oynama. Ama buradaki tehlikeyi hep söylüyoruz. Seri başı olan takımların sahasında oynama. Öyleydi Ondan bu sonra... şu ana kadar. Bilmiyor statü ha. değişir mi? Yani değişir. Bir değişmezse de yani ben tek korkum gidip sağa sola heba almasınlar. Tabii. Korkum bu, o yani. Bu pandemide hiç yani gerek şimdi yok. Konya'ya gitmiş olsaydık otobüsle gitmiş. Eskiden öyle yaparlardı. Uçak yok, o yok, bu yok. Yani takımın yarısı burada kalacak, antrenman yapacak, hoca Hocalar o takımla bölünecek. gitmek zorunda falan tamam. filan. Benim tek korkuma burada olduğu müddetçe final kadar çıksınlar. Hocam ne güzel ikincilik takımı e, Karatay Termal 1922 Konya Spor Tamadı'yla sponsorlu söyledim. İkincilik takımı ve ikincilikte biliyorsunuz sizin şeyiniz evet. yabancı yok. E, en azından... E, İki tane yabancı takım oyuncu. Evet. Şimdi dün yönetici e, Talip Aynügül güzel bir tweet atmış. E, kendisi de değerli dostumdur. Ben de yazımda kullandım bugün. Şöyle bir espri yapmış. E, %100 yerli, %90 made in Bursa demiş. Güzel. Ben de e, dedim ki çok doğru söylüyorsun. Hani bir de Vakıfköy bugün çok güzel bir se- e, seremoni ve daha doğrusu koreografiye imza attılar. Maraton platformu. Karşıya Vakıfköy yazdılar. Altına da Made in Bursa yazdılar başka bir renkle. Güzel bir koreografi. Ellerine sağlık. Emeğe geçen türbün emekçilerin. Oradan espri tabii yürüdü. Ben de ona katkı yaptım Talip Aynegül'ün tweetine. Gerçekten öyle. 18 golün %90'ını da Vakıfköy attı dedim. 18 golün 16'sı plaka hocam. Bursa. Bir Burak altı parmak attı bir de penaltıdan Recep attı. Tamam. E, bu zor, da güzel. zorunluluktan oluşan bir şeydi. Doğru mu? Evet. Ama Zorun... hocam Özer'in golü yok. Atıyorum yani o şimdi. değil o değil. Yani ya Bursa. Madeyin Bursa. Evet. Şimdi yapılan Bursa patenti, zorunluluktan oluşan bir şey. Üreten. Ya. Ama şimdi hala kıpırtı tahtayı mı açsak? Bırakın devam edelim. Evet. Ha, devam edelim yani. Pişmiş aşağı su katmayalım mı de, derler? E, Giden aynı, tekerleğe çomak sokmayalım mı? Aynı ligde şimdi maç fazlasıyla lider olan takım 5 senedir 6 senedir. Böyle devam ediyor. Altın ordu. Ki başkanı da bizim hakkımızı verdi yazısında. Tamam yani satıyor, para kazanıyor, yetiştiriyor, onu yapıyor, buluyor yetiştiremediğini. Evet. Bursa'dan Ravil Tagir'i buluyor götürüyor. Mesela sen bulamıyorsun. Bak eksiğimiz var ne güzel söyledin. Çok iyi altyapımız var. Bak eksiğimiz de var. Eksiğimiz de var. Kazakistan'dan gelmiş bir yani göçmen şi- ailenin çocuğu. Şimdi daha iyi araştırma sadece oradan yetiştirme değil daha iyi araştırmayla bir plan projeyle bu çocukların yanına evet. daha iyilerde katla Yani şimdi e, mesela benim oyuncum Çaki Gökhan herkes bilir. Elinde 3 tane 4 tane altyapılarda çalışıyor. Amatör takımlarda. Abi bir yere git de bak bu çocukları sen oynatırsın diyor. Bu, Bursa Spor'da oynasın bunlar. Yani başka bir yere evet. de artık Gözden meyletme kaçmasın. zamanı geldi gibi duruyor. Evet. İstişarede bulunmak lazım. Doğru. İstanbul takımları gideceğine Avrupa'ya gitmesini tercih ederiz demişler. Herhalde Mümin Ali Akman'dan bahsediyor vatandaşlar. Tamam sever. çok güzel. Biz de aynı şeyi söylüyoruz ama ona kararı biz vermiyoruz. Aynen. Kupa maçı ona evet şu anda verilmiyor onu söyleyelim. Şerif Tekin göz eklemiş. Demiş ki Eser Hocam Vefa Temel. Tabi o sezonu kapadı maalesef. Ee, evet. İdman da koptu. Çapraz bağları. Batuhan Kör. Abdullah Taz gel. Ertuğrul Kurtuluş gibi gençlerimiz için neler düşünüyor? Hocam iki cümleyle alayım. Bayağı Zaten var yine Batuhan için söyledik. Yani eee Diğerleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yetenek, bakın yetenek önemlidir ama yeteneği geliştirmek ve bir yere koymak çok önemlidir. Çok yetenekli oyuncular Türkiye'de kayboldu gitti. Evet. Yani 
Kim işte hatırlayın Beşiktaş'ta bir sol ayaklı Messi olacak Muhammed miydi çocuğun Muhammed, adı? Muhammed Demirci galiba. Eh, mesela Nerede şimdi bilen yok. Ne? Batuhan vardı alt liglere düştü Beşiktaşlı yani Santrafor. Çok yetenekliydi. Hatta şimdi Antep'te oynayan bizde de hani Muhammed Demir, yok muydu Santrafor? Demir. E yani çok daha farklı yerlere gelmeliydi o yeteneklerle. O yüzden işte bu takımda yetenek kaybolmayabilir. İşte burada e, hocaya büyük iş düşüyor ve ekibine Tabii. bu yetenekleri meydana çıkaracak. E, belki hiç adını duymadığımız şu an A takım kadrosunda olmayan ama yarın e, kupa maçında oynatacağımız bir oyuncu gelip 5 maç sonra evet. e, hepsinin yerine daha iyi olabilir. Hocam mesela kupa maçında Abdullah Tazgel benim çok gözüme battı. Sol bekten o da ofansif bir bek. E, Diyarbakır'dan bulup getirmişler. Pırpır bir çocuk. Tamam. 2003'lü. Ve zaman zaman ben A takımda kadroya gireceğini hani şimdi Onur düşünsün diye de esprili bir yazı yazdım. Evet. Yani sol beke alternatifler gelsinler hocam. İşte bir karşıya Aynen. kupa maçı olmasaydı biz onu göremeyecektik. Evet, doğru. Ve i̇şte aşağıdan ben... aldı hoca getirdi onları. İşte ya bu, bu hafta. İşte hocanın öyle bir lüksü var artık. Ve Hakan artık. Hoca'ya soruyormuş mesela. Geçen hafta i̇şte açıkladı burada de, Cenkçiler. İstişare de böyle. Hakan da şimdi Hakan'ın da eli uzundur. Yanlış anlamasınlar tabii, yani. Tabii. Her yere uzanır. Tanıdığı ve daha çok. iyi oyuncu bulur diye düşünüyorum. Açıkçası. Vakıf kö- köyden önce Merinos alt yapısı yani var. 7 yaşında bizde olmasına gerek yok oyuncunun. Futbol. 11 yaşında bir yerden nereden araba yatağından Yavuz Selim'den Tabii. aldığımız oyuncuları. Burak Kapacak ya, Altın Saban. Ya da Altın Ordu altyapısında olmamış da bize gelmiş. Bir oyuncunun olabilme ihtimali. İki tane oyuncuyu geçen hafta Altın Ordu'dan almışlar hocam. Bak Allah söyletti. Ee, başkanla Başkan direkt Hakan Hoca ile konuşmuş. Ya başkan şöyle bir adam. Başkan ben çok tanıdığım için yine de konuşuyorum. Yani başkan Enteresan. Bursa Spor yani şöyle Bursa Spor için her şeyi yapabilir. Seyit Mehmet Özkan. Yapabilir, yapabilir. Yani benim baş, ikinci takım diye yazı yazdı hocam. Çok, daha ne yapsın? Çok Hangi değişik, başkan böyle bir yazı yazar? Çok, e, Egosu yok. Hani şöyle herkes sert mizaçlı onu yaptı bunu yaptı der ama tanıyınca öyle bir adam olmadığını yani. herkes anlıyor. Ben 2015'te Hasper kadar U12 kapta tanışmıştım. Çok hakikaten enteresan bir insan olduğunu orada çözdüm. Ya Ali futbolu, Er Göçmez sayesinde tanıştık. Futbolu bu kadar çok sevip futbola bu kadar çok yatırım yapıp dolayısıyla yani. karşılığını da alıyor. Başka bir şey. A takım maçını seyretmeyen başka bir adam olabilir mi? Hiç yani. <gülüyor> bu kadar basit. Yani daha fazla konuşmaya gerek Değerlik. yok. Herkes o koltukta oturup işte belediye Şekil, başkanının şükür. valinin evet. yanında oturmak ister. Protokol. O maça geliyorsa da bil ki karşıda hiç alakası bir yerde seyrediyordur. Sen bilmezsin onu. Sıkıntılı. Evet. Bizim İbrahim Yazıcı'nın ikinci yarıda kul- e, tavana çıktığı gibi, <gülüyor> çatıya çıktığı gibi. E, Hamza geldi e, değerli dostumuz demiş ki Serkan abi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Size de tekrar acil şifalar diliyoruz. Eser hocama selamlar. Teşekkürler. E, Eser hocaya müsbet yorumlar için teşekkür ediyorum demiş. Size. Estağfurullah. Ama ne güzel hocam. Bu, bu tür e, yorumlar da değerli. Şöyle ben... Ben yorumcu değilim biliyorsunuz. Estağfurullah Futbol hocam. adına konuşuyorum ve Herhalde. doğruyu söylüyorum. Hocam Bursa Spor'un alt benim... yetişmiş. Ha. Türkiye Kupası eski adıyla 86 <gülüyor> Federasyon Kupası'nı almış bir dışarılarda aydında ve birçok yerde oynamış bir Bursa'dan yetişen Bursa evladının teknik direktör olarak burada konuşması kadar doğal bir şey olabilir mi? Çok teşekkür ederim. Yani doğruları söyle. Bunlar benim doğrum. Başkasının hocam sizin bir bakış açınız, var. farklı bakış evet. açılarınız var. Var. Biz biliyorsunuz Böyle size bak. bir program yapmıştık. Evet. Hoca değişti o gün. Yalçın Hoca gitmişti Maalesef. canlı yayındayken. Programı yarım saat uzatmıştık. Evet. Bugün de programı aslında süresini açtık ama birkaç mesajı da okuyacağım. Yönetmemden özür diliyorum. İyi yayınlar demiş e, Emre Er. Galibiyette dahi oyunumuzu yerden yere vuranların yayında eser kaptan gibi yapıcı, birleştirici, yol gösterip takdir eden akil insanlara bu takımın çok ihtiyacı var. Vallahi ben bunun resmini çekip size atacağım teşekkür, hocam. Teşekkür yani ederim. orada bakın akil e, çok teşekkür ederim. kelimesi bile çok önemli ve cuk oturuyor. Sağ Hakikaten olsun. ama bunları da hocam şimdi insanlar görüyorlar, fark ediyorlar Sağ ve olsun. yani Hı. laf olsun diye yapıcı yorum yapmadığınızın farkındalar. Abi, asla öyle bir şey yapmam. Yok siz de, değil de yani öyle bir yani, muş gibi değil yani. Evet. Takiye derler ya hocam öyle bir, öyle bir insan yani, değilsiniz. Değilim. Evet. Bildikleri için de sağ olsunlar çok. E, hocam valla e, güzel geliyor. Ahmet Kormalı e, Ali Akman'ı konuştuk. Onu tekrar açmak istemiyorum. Ee, gider mi gitmez mi bilemiyoruz. Biz Bursa Sporu'yuz ama e, takviye şart demiş Murat Kayol. Yerimiz burası değil. Duygusal bakmayalım lütfen demiş. Ee, görüştür. Duygusal ee, bakmıyoruz. Süperden lige, Süper Lig'e çıkmalıyız. Süper Lig'e çıktığında bu çocukların hepsi tarumar olacak. Yeni on, 18 kişi gelecek. Çıkalım Süper Lig'e ve bu çocukların hepsi tarumar ama... olsun. Yok garantisi var mı? Bak yok. soru basit. Yok. Yok bak bu çocukların hepsini devre arası atın gitsin. Tamam sevmiyorum ben bu çocuklar. Tukaka. 20 tane oyuncu alın. Çıkamazsak ne olacak? Neydi arkadaşımızın adı? Murat Kayol. Sevgili Murat çıkamazsak ne olacak? Bu borçları kim ödeyecek? Ya da dediğiniz gibi borçları ödedikten sonra çıkalım onu yapalım. Yani ben zaten Bursa evet. Spor Süper Lig'de olsun. İkinci 
Süper Lig şampiyonluğunu yaşasın. Bunda yana sıkıntımız yok. Ama geçen sene yaşadık bak döndük olmadı. Yaşayanlar var. Evet. Eskişehir Spor Mustafa Denizli ile çıkamadı final maçında. Doğru. Galipken çıkamadı düştüğü duruma bakın arkadaşlar yapmayın. Gerçekçi evet. olun çocuklar bizim çocuklarımız devam Aynen. edeceğiz. Tahta mahta açılmayacak. Bakın ben söylüyorum. Erkan Başkan'ın da Menos zamanımdan başka yerlerde de anlattım. Tanıdığım için söylüyorum. Sakın yanlış anla başkanın işine karışmıyorum. Öyle bir derdim tasam asla yoktu. Evet. Ama başkan tahtayı açarsa hata yapar. Çok net. Şimdiye Siz kadar yaptığı y- bütün doğruları yanlışa çevirir. Hocam anladığım kadarıyla yüzüne söylediğiniz için buradan da çok rahat konuşabiliyorsunuz. Yok yani evet, evet. bunda bir şey yok. Bu çocuklarla bu iş gitsin nereye varacağını bir görelim. Aynen. Sabır. Bakın son iki maç belki burada... Serkan beni çağırdı başka şey konuşuyor olacağız. Tabii birkaç hafta sonra inşallah hocam. Tabii Allah Demiyoruz. sağlık versin. Yine konuşalım. Onun için devam edelim evet. yani. Şerif'in eksik gördüğü mevkiler sorusu da böylece avuta gitmiş oldu. Tahta e, açılırsa diye olduğu için onu okumuyorum. Buran Ilgın başkanımız değerli abimiz bilgi kirliliğinin azalması adına Eser hocamızı programda davet etmeniz çok isabetli olmuş. Taraftarımızın bakış açılarının olumlu yönde geliştiğini sevinerek görüyorum. Altyapıdan arkadaşım Hocama ve size başarılar diliyorum demiş. Buran Başkan. Sağ olsun. Ne güzel yani bunlar çok değerli benim için. Ee, artılar eksiler. Şerifçim bunu baya konuştuk. Takımda artı eksi bir şey diyecek misin hocam? Hayır bence takımda her şey şu anda artı eksimiz yok. Yani eksimiz günümüzde yok. duymak istemediğimiz pozitif çıktı lafını futbol adına artı olarak söyleyelim. Biz pozitif deyince çünkü bir evet. acayip... Yok de... hastalık pozitif değil. Ha. İyi giden bir takım. Ya, evet. Şöyle iyi giden bir takım. Artı Bakın, pozitif. Sö- bak. En başında söyleyeyim bir daha tekrar edeyim. Bu çocuklar iki tane üst üste maç kay- kaybedecek. Sakın korkmayın. Bunlar altı tane maç kazanına da tekrar bu çocukları gökyüzüne evet. çıkarmayın. Bırakın oynasın bunlar. Oynayarak evet. çok gelişiyorlar. Desteği de En azından ne diyeyim futbol adamı demeyeyim ama uzun yıllar futbol oynamış biri olarak bunu ben görebiliyorum. Maçları seyrediyorum çünkü. Trabzonspor maçıyla ya da büyük oğlumun maçıyla çakışmıyorsa Bursa Spor maçını evet, kesin seyrediyorum. İsterse Fenerbahçe olsun. Programa çağırken Timing soruyorum sana. Ha, onu ayarlıyoruz. Aynen evet. öyle. Yani gelişiyorlar. Aynen. gelişiyorlar. Bağımsız Denetçi isimli bir e, yeminli mali müşavir herhalde. Öyle gözüküyor resmin ben. E, tahta açsın Bursa Spor ancak transfer yapılmasın. Farklı bir bakış açısı. Tamam güzel. Tahta... E, yani 6 puan silinecek deniyor da diyor. Ha yok. E, yönetmenim o çok açıdan, ters bakıyor bana. Tamam o açıdan <gülüyor> sıkıntı yok. Bakın transfer için tahtaya... Ama bu yani, sene başka bir puan ya, silme gözükmüyor. Şöyle bir bu şey... Bu arada Eskişehir Lankaya'da daha yansımadı puan. O arkadaşımıza şunu söyleyebilirim. Bağımsız yani, denetçi. Ben e, diyetteyim. Önüme bir buçuk porsiyon tereyağlı döner koyuyorsun. Eyvah. Hadi gel de yeme gibi olur yani. Cozur Tahtı, cozur. Bu sefer kendini sabote edersin. Ya vallahi bonservissiz de alsak bunu işimizi görür. Ama ona vereceğim para da var. Yani o da bir şey olabilir. Sıkıntı olur bir kaşıntı olur. olur. <gülüyor> Ama puan silme gözükmüyor diyorsun. Sıkıntı yok. Yani öyle diyorlar. Biz tamam. duyduklarımızın yalanı tamam. siz. İnşallah ona, olmaz. Ona istinaden evet. konuşuyoruz. Eğer puan silinecekse evet tahta açılsın. Evet. Borcumuzu ödeyelim. Silinmesin Devam puanımız. Evet. Aynen Çocuk, Ahmet. Bu seneyle puan silinirse çok üzülürüm. Bak geçen sene hani bu sene silinirse çok üzülürüm. Çocukların emeklerine günah. Bir de, çok emek sarf ediyorlar. Bir de ediyorlar. çok iyi bence etkilenirler hocam. Geçen sene Adana deplasmanında o gece geldi takım kamptayken. Adana'da ertesi gün 4 yedik Demir Spor'da. Şimdi orada... Gene tecrübeli bir takım vardı. Ama bak tecrübeliler etkilenir. Buna rağmen. Bak tecrübeliler etkilenir. Bu çocuklar bundan etkilenir. Öyle Hadi aslanım dediğinde oynayacak bunlar ama evet. ben onların adına kazan... Hepsinin alın teri var bu puanda. Aynen sabır demiş Ahmet Timsa. Hocam bir cümlede Altay maçıyla ilgili öngörünüzü alın. Gerçi bu akşam Altay 7'de Menemen'de evet, oynayacak Menemen, ama deplasmanda. Şöyle çok iyi bir takım var. Çok iyi bir kurgus var. Onları Covid'den etkilendiler. Çok da iyi başladılar ama o hastalıktan sonra... Son maçında iyi oynamadı seyrettim. Evet. Ee, şöyle bizim takım herkesi her yerde yenebilir. Bak, tabii. Çok açık ve net. Evet. Herkesi her yerde yenebilir. O yüzden aslanlar gibi gider çocuklar oynarlar. Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama ben en kötü oradan bir puanla döneriz diye düşünüyorum. İnşallah hocam Bursa Spor Lig'in en çok gol atan ikinci takımı Adana Demir Spor dün 3 yapınca 19-18. En çok gol yiyen iki takımından biriydi haftaya başlandığımızda. Ama tabii şimdi 20 gol yedi. Eskişehir. Ee, ama yine e, en çok gol yiyen 3 takımdan biri. Ve ilk defa Altınordu'dan sonra bu hafta gol yemedik hocam. Sebebi de şu. Bazı zaman çocukları zapt edemiyorsun. O kadar enteresan. Mesela Tuzla maçını hep söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. 3-0 öne geçtiğin maçta 3-3 bitirmek hiç hoca hatası falan değildir. Yani şöyle hoca hatası değildir. Bu bizim takım için hoca hatası değildir. Fener için hoca hatasıdır Galatasaray için. Çünkü hamlem var. Ama sen 
Çocuklara diyorsun ki dur oğlum 3-0 iyi Gidiyor onlar var. gelsin biz 4-5 yap. Oho hadi diyor 5 yapalım. Bir de hocam ben onu hep söylüyorum 74'te 10 kişi kaldı İsmail Ozan, Ozan İsmail Koç atılınca. 16 uzatmalarla 20 dakikada 10, 10 kişiyle 3'ü tuttu. O da ayrı mesela. Ya i̇şte ama. 30'da yani dün 6 tane yedi mesela. Onun için biz hani mesela 90 üstünde gol attığımız maçlar da çok evet, neden. Evet. Çünkü oyuncu hep arzu ediyor istiyor. Genç yani dinamik. Yıl, yani bu zamana kadar atamadık. Şimdi mi atacağız demiyor. Onun için Altay maçı da böyle bir maç. Bir de son ana kadar. Fenerle Galatasaray'la Süper Lig takımı kim Hatay oynarken motive etmene gerek yok. O motive oluyor. 9 kişiyle Fenerbahçe. Altay da favori yedi. kağıt üzerinde. E, Altay da favori. Altay'ın golcüsü şey e, gol kralı Paşa o. Evet. Ben stop edeceğim ki bu maç gol attırma ona helal olsun sana. Bitti gitti. Tabi tabi öyle olacak. Evet. Yani biz mutlaka gol atarız diye düşünüyorum ama. Ben söyleyeyim yani ben Altay'ın defansının arkasının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani Şimdi kaleciyle ilgili konuşmak istemediğim Anladım. için anladın. Yani Bizim İbrahim Öztürk hala oynuyor da. En iyileri. En iyileri. En 39 iyileri yaşında. Bu. Yani o yüzden e, bizim takım gol atar. Evet. Bizim Mehmet, gol atar. Mehmet Can Uyan e, mesajınızı aldık. E, savunmayı da e, gençlere de konuştuk. Pro, programın süresini çok açtığımız için e, Mehmet Can'a da teşekkür ediyoruz. Eser Hocam, e, valla çok teşekkür ediyoruz. Su gibi aktı. Hatta <gülüyor> bir 10 dakika kadar da saklık mı? Ben de, ben de teşekkür ederim. Ama e, şu nabunda denk geldi işte eğrisi doğrusuna. Olur. Okuyamadıklarımız varsa kusura bakmayın. Ama bugün hakikaten e, Eser Hocam'ın değerli yorumlarına çok güzel e, interaktif katkılar geldi. O kadar çok yorum geldi ki süremiz sadece mesaj okusak herhalde başka bir şey yapamazdık. Ben tabii şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yani şunun için teşekkür ediyorum. Tabii Görüşlerimize hocam. değer verdikleri için. Ve katkı koymaya e, çalışıyorlar. Katkı koyuyorlar. Çok ya da merak ediyorum. ettiklerini soruyorlar. Sağ olsunlar. Ne güzel hocam. Valla arayı Herkesin uzun tutmamak lazım. Herkesin sağlık. Biz... Yok arayı uzun tutalım da. Ha, bu arayı Program uzun arasını. tutalım. Program arasını. <gülüyor> güzel. Güzel. Hocam güzel bağladı. Eser hocam ağzınıza sağlık. Sağlıkla tekrar. herkes inşallah. Sağlıkla. Herkes kendine çok dikkat etsin bu Aman hastalıktan. Hocam. Herkes bize lazım. Aman hocam. Ev gezmelerini bitirelim arkadaşlar. Mümkünse. Ee, 9-10 kişi aynı masada yemek evet. yemeyelim. Biz şimdi program biter. Biraz maskelerimiz hazır. Maskelerimiz hazır. Masamızda hazır. Evet, evet hazır. Bugün Orun Ene hazır. böyle imzaladı. Maskeli imzaladı hocam. Öyle mi? Belki de mesaj vermek ya, istedim. Ama şöyle e, burada da biz maskeyle konuşabilirdik bunu seninle konuştuk evet, ama boğuk oluyor. E, şey olur. Hem boğuk olur hem Karşıya de bir de, ifade evet, geçmiyor. Evet, geçmiyor ama mesafemiz evet. gerçekten sosyal mesafenin üstünde. 2,5 metre. E, onun için ölçtük. <gülüyor> herkes dikkat etsin. Evet lütfen. çok teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar ağzına ben de sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Eser Hocam'ın çocuklarından bahsedemedik çünkü süre <gülüyor> kalmadı. Arda ile Erciye de başarılar diyoruz. Arda Hocamıza FIFA kokatlı Arda Hocamıza. Evet. Erciye de Trabzonspor'da başarılar diliyoruz. Haftaya bir başka programda görüşeceğiz ama saat 18'de pot altına randevu vererek karşınızdan hürmetlerle ayrılıyoruz. Onur Market'in sunduğu bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onur Market Bursa'da spor programını sundu.